برای اینکه این قضیه منی تو منی ریلیشنشیپ برای شما جا بیفته دیدید که تو جلسه قبلی اومدیم تگا رو به یک نوتی اضافه کردیم فرض بکنید که این نوت ماست و این خب یه تگ بیشتر نداره حالا ما این تگا رو چجوری ادیت بکنیم خب اگر باز به داکیومنتیشن لاراول نگاه کرده باشین لاراول با به اصطلاح لاراول کلکتیو اومده اینو به شما توضیح داده شما با لاراول کلکتیو هیچی نمیفهمید بعد خودتون فرم رو بسازید و با فرم خودتون با اچ تی ام ال کار بکنید من هیچ موقع از لاراول کلکتیو توی این مجموعه استفاده نکردم در صدی که توی یودمی اینجوری استفاده کردم و به خاطر همین خیلی گیج شدم و نمیفهمم بنابراین میخوایم چیکار بکنیم یک اون موتیپل به اصطلاح اینا رو دیدید اینجا این فرم رو میخوایم برداریم بیاریم اینجا بندازیم و این سری میخوایم که کاربر بتونه این رو ادیت بکنه و منظور منو خوب متوجه خواهید شد برمیگردیم اینجا داخل این فرممون و بعد بریم داخل نوتس کنترلر نوتس کنترلر باید چه صفحه ای رو هیت بکنه میبینید ادیت رو این بالا که بتونه فرم رو نشون بده اگر بخواد فرم رو نشون بده باید صفحه ای رو هیت بکنه به نام ادیت اینجا ادیت رو میبینید اولین کاری که من میکنم اینه که بچه ما متدی داریم توی لاراول به نام اتچ و دیتچ وقتی بخوایم که یک چیزی رو یک چیزی رو اضافه بکنیم از اتچ استفاده میکنیم ولی وقتی بخوایم یک چیزی رو برداریم از دیتچ استفاده میکنیم حالا لاراول اومده چیکار کرده شاید این سوال باشه خو... شما اتفاق افتاده باشه میگید که خب من اتچ رو دارم دیتچ رو دارم آیا متدی هستش که اتچ و دیتچ رو خودش تشخیص بده و اگر من بخوام اضافه بکنم اضافه بکنه اگر بخوام کم بکنم کم بکنه آره متدی هست به نام سینک درسته سینک میشه اتچ و دیتچ من این دو تا رو پایین نوشتم سینک رو بالا می نویسم این مبحث تخ فقط در رابطه با سینک اگر سینک رو اضافه نکنید بتون آخرین جلسه میگم چه اتفاقی میفته میام پایین داخل ادیت میام می نویسم تگز مساوی با تگ آل و بعد میام تگ رو اینجا چیکار میکنم پس میکنم کاری که ما اینجا کردیم همون کاری هستش که قبلا داخل چی کرده بودیم داخل کارت کنترلر این کار کرده بودیم که اینا رو بتونه نشون بده و پس بعد ببینیم اینجا رد کرد حالا بخوایم چیکار بکنیم بیام داخل فانکشن آپدیت همین چیزی که ما این بالا نوشتیم سینک رو اینجا هم بندازیم داخل آپدیت که وقتی ما میایم آپدیت بکنیم این رو این عمل اتفاق بیفته حالا اینا همش زمینش چی شد اجرا شد حالا من میخوام چیکار بکنم فرمش رو به فرمش رو بسازم اگر من برگردم برم داخل edit.play.php میام این پایین فرمش رو میسازیم فرمش رو از قبل ما داریم اگر من برم سویچ بکنم روی showplay.php ما یه فرم به این صورت اینجا داشتیم میبینید فرم گروپ رو من از اینجا کپی میکنم برای اینکه وقتم گرفته نشه میام اینجا پیست میکنم این فرم ماست یه مقدارم فاصله میدم که بتونید متمایز بکنید اینا رو با هم دیگه این فرم اینجاست حالا ما این تگز رو چرا پس کردم این تگز از کجا میاد ما نوت تگز رو داریم من میتونم اینجا بنویسم نوت خب اگر بنویسم نوت تگز همین چیزی که ما این پایین داره میبینیم خب اگر من اینو بنویسم نوت تگز ببینید چه اتفاقی میفته نوت تگز به جای تگز خب و اینجا نگاه کنید ریفرش میزنم فقط اینترتینمنت رو نشون میده ما داخل دیتابیسمون فقط اینترتینمنت رو نداریم که سه تا تگ داریم میخوایم همه رو نشون بده ولی کاربر بتونه اونا رو انتخاب بکنه خب ما این تگی که متعلق به این هست رو میخوایم نشون بده ولی همه تگا رو میخوایم اینجا نشون بدیم به کاربر پس این نوت تگز به درد نمیخوره من از تگز استفاده میکنم این تگز از کجا میاد این تگز از نوت کنترلر اینجا تگ آل رو انتخاب کردیم و دوباره پس کردیم اینجا اگر برگردم اینجا این تگز میشه این ریفرش که میزنم اینا همه پیدار میشه اما میبینید اینترتینمنت رو داره نشون میده ولی به این صورت اینجا هایلایتش نکرد من اگر ستای اینا رو انتخاب بکنم دو تاش انتخاب بکنم برای اینکه شما ببینید و یا مثلا اولی پرسونال و فان رو انتخاب کنم این سری اینترتینمنت رو میخوایم پاک بکنیم اگر من میخواستم این رو پاک بکنم این رو, رو اضافه بکنم باید اگر سینک نبود باید میمادم اینجا میگفتم 
اول دیتچ بکن ریکوست رو و بعد اتچ بکن ببین سینک این کارو ما یه دفعه انجام میده و کارش هم درسته خیلی راحت این کارو ما انجام میده بنابراین فقط میام چیکار کار میکنم انتخاب میکنم آپدیت رو میزنم میبیند که اینا عوض میشه به این راحتی اما یه سوال برای شما پیش میاد میگید که من چی کار بکنم که اینا سلیکت بشه مثلا اگر دوست دارم که مثلا بدونه که ما این تگ و اینجا لیست بکنیم من میخوام که اینا انتخاب شده باشه مثلا وقتی من میام داخل این صفحه چون پرسنال و فان مال این نوت هستن میخوام اینجوری انتخاب شده باشه میدونید اینجوری حالا رنگ خاکستری که ما بیرونش هستیم و بعد من بفهمم که پرسونال و فان رو داره حالا میتونم انترتینمنت رو انتخاب بکنم و اضافه بکنم خب اگر من بیام اینجا میدونید که من اینجا اگه بنویسم سلکتد یا سلکتد مساوی سلکتد همشون انتخاب میشه اگر من بیام اینجا ریفرش بزنم همشون انتخاب میشه پس من باید اینجا بین این یه شرطی بنویسم همین بغل آپشن اینجا دارید میبینید اینجا یه اینتر میزنم خب این هم میزنم پایین اینجا میخوام شرط بنویسم پس اینجا تایب میکنم اد if خب و بعد میمیجا تایب میکنم اند uh, if اینجا میخوام شرط هم حالا این شرط ما وقتی برقرار شد من میخوام selected رو نمایش بده برای من فهمیده چی شد تا اینجا پس میخوام اگر شرط من برقرار شد selected رو نمایش بده اما شرط چی باشه ببینید ما اینجا tags رو داریم خب و اینجا هم نوت تگز رو داریم پس این تمام تگ ها هست ولی این تگ هایی هست که به نوت وصله میدونید چی میگم بهتون حالا من باید بین این همین ایفی که اینجا دارم اینجا یه فاصله بدم اینجا یه فوریچ دیگه ای درست بکنم میدونید چی میگم بهشون بهتون پس اینجا تایب میکنم ات فوریچ و اینجا هم باید بیام چیکار بکنم ان رو بزنم چون من دیگه کاری با این فوریچ ندارم که نمیخوام جای دیگه برای من اضافه بشه خیلی خوب توجه بکنید چون که اگر توجه نکنید ممکنه کداتون به هم بریزه داخل این اند فوری فوریچ که ما اینجا داریم اند که پایینه میگیم این نوت تگز ها رو بگیر اینجا ببینید چون ما ساختیمش از قبل پس ما میگیم تگ هایی که متعلق به نوت هست رو بگیر حالا با شرط کاری نداریم فعلا و یه اس بهش بده اسمی که میخوای بهش بدی حالا اسمش رو میذاریم نوت آندرسکور تگز هیچ فرق نمیکنه هر اسمی که میخوای بدید حالا این وریبل در دسترس ما هست همینجور که تگ در دسترس ما هست پس الان میگم که حالا برو نگاه کن ببین اگر تگ یعنی چی؟ یعنی کل تگ ها آیدی نیمشون اسمشون مساوی بود حالا سه تا میذاریم یا دو تا میخواید بذارید فرق نمی کنه مساوی بود با نوت تگز نیم اگر اسماشون برابر بود این رو برای من انتخاب کن اگر من برم اینجا ریفرش بزنم یه دو سه بار میبینید که الان همش انتخاب شده اگر من دو تاشو انتخاب بکنم بزنم یه بار اینتر بزنم دو بارم بزنم سه بارم بزنم ریفرش هم بزنم میبینید که انتخاب شده حالا میتونید چیکار بکنید از شر اینا خلاص بشید یا اینکه میتونید اینا رو همینجا بذارید پس میبینید که به این راحتی این کار انجام شد ما داخل آپشن اومدیم فوریچ باز کردیم میبینید به عنوان برنامه نویس باید فکر بکنید ببینید که کجاها میتونید این کار انجام حالا برای اینکه واضح تر بشه من این ایف رو میدازم داخل این تو یه خط که شما به این صورت ببینید ما کجا فوریچ باز کنیم ببین چی ساختیم پس کاربر میاد اینجا مثلا میگه که امیر حسن عظیمی دو تا انتخاب میکنه تک یه دونه اضافه میکنه نوت و بعد میره داخل این میبینه این دو تا سلکت شده این پایان داره نمایش میده میگه من پرسونال رو نمیخواستم من منظورم انترتینمنت و فان بود آپدیت میکنه و این چی میشه عوض میشه و اینا سلکت میشه برمیگرده فردا میاد دوباره میبینه اینا سلکت شده پس بدون اینکه ما از لاراول کلکتیو استفاده بکنیم یه همچین چیزی رو به این راحتی ساختیم و داریم اینجوری نمایش میدیم پس امیدوارم خوشتون اومده باشه و یه مقدار باید فکر بکنید ببینید که چیکار میتونید بکنید ما اینجا تگ ها رو میتونید پس کردیم یه بار دیگه و اومدیم نوت هامون رو مقایسه اسمشو مقایسه کرد. اگر اینجا دو تا مساوی هم بذارید چه اتفاقی میفته؟ اگر من برم اینجا بزنم میبینید که همینه فرق نمیکنه. پیشنهاد من اینه که دو تا بذارید مساوی چون سه تا یعنی میگن ایکوالیتی اپراتور یعنی واقعا همه چیزشون باید برابر باشه. دو تا بذارید که 
ارور نده فردای پس فردا با اینکه بلید میاد این کارو برای شما انجام میده 